Maryam Ihtisham and team presents the Arabic language course from the book Al Arabiyatu Bayna Yadayk, Volume 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's begin our lesson with a few prayers. Bismillah ar Rahman ar Rahim. Rabbi Shrahli Sadri, Vayasirli Amri, Wahlul Uqdatam Millisani, Yafkahu Kauli, Rabbi Zidni Ilma, Allah Mafakahana Fiddin. Allah Maj'al A'amalana Khalisatan Liwajhikal Kareem O Allah, make all our deeds solely for you. Unit 6 Prayer Lesson number 6.1 Al-Wahdatu Sadisa As-Salah Let's look at the conversation number 1 from page 117. الحوار الأول انظر واستمع وأعد Look, listen and repeat مصطفى أين تصلي الصلوات الخمس؟ قصي أصلي الزهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال مصطفى وأين تصلي الفجر؟ قصي أصلي الفجر في البيت مصطفى لماذا تصلي الفجر في البيت؟ قصي لا أسمع الأذان this is a conversation between Mustafa and Qusay. Aina is a question word for where to salli, you pray, as salawat al khams, the five prayers. Where do you pray the five prayers? Qusay, usalli, usalli, I pray. Al zuhar, wal asr, wal maghrib, wal isha, fi, in Masjid Bilal. I pray the zuhar, asr, maghrib, and isha in Masjid Bilal. Mustafa. وَأَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرِ And where do you pray the Fajr? قُسَيْ أُصَلِّي الْفَجْرِ فِي الْبَيْتِ I pray the Fajr in the house. لِمَاذَا لِمَاذَا is a question word again which means why. Why do you pray the Fajr in the house? لَا أَسْمَعُ الْأَذَانِ I don't hear the Azan, the call to the prayer. The new words here أُصَلِّي تُصَلِّي صَلِّي Pray, usalli, I pray, tu salli, you pray. As salawatul khams, five prayers. Al fajr, fajr prayer. Al zuhr, zuhr prayer. Al asr, asr prayers. Al maghrib, maghrib prayer. Al isha, isha prayer. Limaza, why? Question word. La asma'u, I don't hear. This is a negative verb. I don't hear. Al adhan, call to prayers. Let's continue with the conversation. Mustafa, هل تستيقظ متأخرا؟ قصي, نعم, بعد صلاة الفجر. مصطفى, استيقظ مبكرا. قصي, لا أستطيع أعمل في الليل. مصطفى, ضع المنبه بجانبك. قصي, هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. مصطفى asks, هل, هل is a question word for do, تستيقظوا. أستيقظوا يستيقظوا it's for waking up so تستيقظوا you wake up متأخرا is late تأخير متأخرا late do you wake up late خسي says نعم نعم is yes بعد صلاة الفجر after the fajr prayer مصطفى استيقظ مبكرا استيقظ is a commanding word في العمر so wake up مبكرا is early مبكرا is the opposite of متأخرا Wake up early. قصي لا أستطيع. Again, we have a negative verb here. I can't. No, I can't. أعمل في الليل. أعمل. I work في الليل at night. I work at night. مصطفى ضع المنبه بجانبك. ضع is also a commanding verb في العمر. المنبه. منبه is an alarm. بجانبك by your side. Put an alarm by your side. قصي هذه فكرة طيبة This is a good idea فكرة طيبة This is a adjective phrase where the, the adjective and the noun uh, agree with each other in terms of uh, uh, the number and gender هذه فكرة طيبة This is a good idea جزاك الله خيرا 
the the new words here are hal it's a question word for do astaykhizu tastaykhizu is i wake up you wake up la astati'u i cannot a'malu i work fil layl at night da put al munabbah alarm bi janibik by your side fikratun tayyibah good idea jazakallahu khairan may allah reward you with the best al mufradat let's look at some of the other vocabulary here al fajr fajr al zuhr zuhr al asr asr al maghrib maghrib al isha isha these are the five prayers uh, which are shown according to the time uh, on at, at which they are read al adhan is azan or the call to prayer yasma'u yasma'u he hears as salah as salah is prayers yastati'u he can yastati'u he can ya'malu he works al layl night yad'u he puts munabbah alarm yad'u he puts da is the um, commanding verb for yad'u mulaqqas al taraqib let's look at the summary of structures here aina tusalli al fajr aina is the question word tusalli you pray al fajr aina tusalli al fajr aina tusalli al zuhr aina tusalli al asr aina tusalli al maghrib aina tusalli al isha aina tusalli al juma okay so this is the format aina the the question word comes first then the verb and then the name of the prayer the answer is given in, in this format usalli al fajr fil masjid al haram usalli i pray al fajr fil masjid al haram i pray fajr in the masjid al haram usalli al zuhr fil masjid al nabawi usalli al asr fi masjid bilal usalli al maghrib fi masjid uthman usalli al isha fi masjid ali usalli al juma fil masjid al haram the third uh, tarkeeb or the third pattern is da al munabbah bi janibik da is an uh, commanding verb fi'l amr to uh, for put put munabbah is alarm put the alarm bi janibik is by your side put the alarm by your side da al quran bi janibik put the quran by your side da al kitab bi janibik put the book by your side da as sahifa bi janibik sahifa is newspaper put the newspaper by your side da an nazara bi janibik nazara is uh, spectacles or glasses so put your glasses by your side reading time let's read the passage طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي طارق يضع المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في مسجد بلال وينام بعد صلاة الفجر please keep reading it and practice reading it from page 134 Let's look at the Quranic dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil-qawmi al-zalimin wa najjina birahmatika min al-qawmi al-kafirin. O our Lord, make us not a trial for the evil-doing folk and save us by your mercy from people who deny the truth. This is the dua from Surah Yunus, ayat number 85 and 86. Let's look at the word meaning. Rabbana, our Lord, لا تجعلنا don't make us فتنة فتنة a trial للقوم for the folk الظالمين for the evil doing folk ونجنا and save us برحمتك by your mercy من from القوم القوم الكافرين the people or the nation of the kafirin or the ones who deny the truth Alhamdulillah, we have done Unit 6, Lesson 6.1 today. Inshallah, we will meet again in the next class with a new video. Till then, take care. Ma'as-salama.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
یقاد البر کو یختف اب سورحم کلما ادا الحم مشوفی و ادا ادلم علیہم قام و لوشا اللہ الحب اب سب آہم و اب سورحم ان اللہ علیہ کل شعیوں قدیر اور ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان قریب ہی بجلی ان کی بسارت کو اچک لے گی جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال بے کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بسارت کو سلب کر سکتا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہیں سورت البقرہ کی آیات اکیس سے انتیس جو ہے ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت توحید تذکیر بال اعلیٰ اللہ تذکیر بال ایام اللہ یعنی کہ نعمتوں کا ذکر اس پر غور و فکر کرنے کو کہا جائے گا اور پچھلی قوموں کے عذاب سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کا ذکر ہے کیونکہ قرآن کا اصل پیغام توحید ہے اور توحید کے معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کرنا قرآن کا دوسرا پیغام آخرت ہے یعنی آخرت کی کامیابی اور ان دونوں کے لیے قرآن اور اصول کو ماننا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات اور آخرت کے احوال کی روشنی میں ان دونوں باتوں کو بیان کیا گیا ہے یا ایوہن سوبود ربکم اللہ ذی خلقکم واللہ ذی نمیو قبلکم لعلکم تتکون اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور اس کی عبادت کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو سورت الفاتحہ بے تھا ایہ کنابدو و ایہ کنستائین ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں نہ اور کوئی معبود مانگتے ہیں اور نہ ہی کوئی مددگار مانگتے ہیں مومنین کافرین منافقین جنو انس سب سے کہا جا رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو قرآن کریم میں اکثر عبادت توحید کے معنی میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو یعنی انس و جن کی تخلیق کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے بخاری بے لیعبدو کی جگہ لیوحیدو آیا ہے یہاں عبادت سے براد توحید ہے توحید نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی یہاں ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ عبادت کیوں کی جائے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبے بھی پیدا کیا اور ہم سے جو پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا اور پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ فائدہ بتایا جا رہا ہے لَلَّكُمْ تَتَّقُونَ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر پیدا ہوتا ہے ہمیں شرک اور نفاق سے بچنا چاہیے تاکہ وہ تقی بن سکے یہاں یہ بھی ہے کہ خالہ کا کم یعنی تم کو پیدا کیا پھر ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے جن کو تم پوچھتے ہو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زبیر کو فرش اور آسمان کو چھت پڑا دیا اور آسوار سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناو یہ باتیں تم جانتے بھی ہو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں دی ہیں سارے خزانے زمین کے نیچے دفن کر دیئے ان نعمتوں کا حق اطاعت اور عبادت سے ادا کرو نہ کہ شرک کر کے اے کافرو اگر تمہیں اس کلام میں قرآن کریم میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہم نواؤں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں چار اور مقامات پر بھی دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ انبیاء کرام کو ایسی چیز پتور مرزہ دی جاتی تھی جس کی اس زمانے میں دھو مچی ہوتی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ ساہری کا زمانہ تھا جادو کا تو ان کو ایسے مرزات عطا کیے تھے جیڑوں نے جادوگروں کو بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا تھا ان کو اس کے حساب سے مرزات ملے اور حضرت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبارے بے شائری جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جیسا کچھ بھی وہ بنا کرنا لاسکے 
پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً تم کر بھی نہ سکو گے تو پھر اس دوزہ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندر انسان اور پتھر ہوں گے وہ دوزہ کی آگ ایسی ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی یہ عبرت ناک انجام قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے اس آیت میں انسان وہ ہوں گے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پوچھتے ہوں گے اور پتھر وہ ہوں گے جن کو یہ بت بنا کر پوچھتے رہے اور اگر ان کے معبود جو ہیں وہ انسانی ہوں گے تو وہ پھر سب مل کر آگ میں جلیں گے یعنی آبد و معبود دونوں جلیں گے وہ بشیر الدین آمن عامل صالحات ان لہم جنات تجریم تحتی اللہ نہار اور اے پیغمبر جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اللہ جالنا من ہوں جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں یعنی شکل و صورت دیکھ کر تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ آم ہے یا انگور یا انار بگر ان کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا اور ان کا سائز بھی دنیا کے پھلوں کی نسبت بہت بڑا ہوگا کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت پہ دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا نیز ان اہل ایمان کے لیے وہاں پاک و صاف بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یعنی جنت میں مرد ہوں یا خواتین بولو براس پسینہ اور حیض و نفاس جیسی نجاستوں سے پاک و صاف ہوں گے ان اللہ علیہ یستحی یدری بمت لما بعودت فما فوقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قطن اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کسی بچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کریں سو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال سچی اور درست ہے رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا سروکار حالانکہ بکھی بچھر یا بکڑی ادبے سے کوئی بھی چیز حقیر نہیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں اور یہ سب مل کر بھی مکھی تو کیا اس کا پر تک نہیں بنا سکتے اس طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمرائی میں مطلع رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں یہاں پہ عہد لست اور سلا رحمی کا ذکر ہے اور جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں یعنی قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں فاسق و فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حد شرح توڑ کر باہر نظر آنے لگتا ہے فاسق کا اطلاق عام گناہ سے بڑے گناہ تک ہوتا ہے فاسق کی جو نشانیاں ہیں وہ اگلی آیت میں ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ فاسق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون کون سے عہد توڑتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تو پوچھا الست بر ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں آلو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں یہ دنیا میں تو اور بھی بہت سے حاجت روا اور مشکل کشا اب انہوں نے بنا لیے ہیں یعنی عہد توڑ دیا ہے اب توحید پر نہیں ہے کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہا ہے انہیں کاٹتے ہیں یعنی رشتے نہیں نبھاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے سلا رحمی کرو لوگوں کو توحید بتاؤ سننا سے جوڑو یہ رشتے بھی توڑتے ہیں اور رسوم کو نبھانے میں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے سل من پتاقہ آپ جڑ جاؤ جو آپ کے ساتھ توڑ رہا ہے وافو ان من دلمک اور درگزر کرو جس نے آپ پر ظلم کیا یعنی معاف کر دو وہ سن اور احسان کرو الا من سا الک جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا قطع رحمی بھی فساد ہے اور شرک کرنا بھی فساد ہے الائی کا حم الخاصرون اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے جو یہ سب عہد توڑتے ہیں یہی خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے ہیں کئی فتق فرونا بلّہ ہی وکون تم اموات فہ یا کم ثم یومی تو کم ثم یوہ ہی کم ثم الئی ہی تر جاؤن لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے 
यानी इस दुनिया में आने से पहले तो उसने तुम्हें जिंदा किया यानी इस दुनिया में पैदा किया ये पहली जिंदगी है फिर वही तुम्हें मौत देगा यानी इस दुनिया में तुम तबई मौत मर जाओगे फिर जिंदा करेगा यानी क्यामत के दिन फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे यानी दाएं बाएं निकलने का कोई रास्ता नहीं इस दुनिया में अल्लाह सुबहाना तला को राजी करना वाला जो है वो ही अल्लाह सुबहाना तला की रजा हासिल करेगा वही कामयाब होगा वही जन्नत पाएगा लिहाजा हमें अल्लाह सुबहाना तला को राजी करने वाले काम करने हैं वही तो है जिस पे सबीर बे वजूदा सारी चीज़ें तुम्हारी खातिर पैदा की फिर आसमान की तरफ मतवजा हुआ तो सात आसमान इस्तवार किए और वो हर चीज़ के मतलब खूब जानने वाला है चूँकि अल्लाह सुबहारा तला ने ज़मीन की सारी अशिया इंसान की खातिर पैदा की हैं लिहाजा इंसान जो है वो तमाम मखलूक से अशरफ है यानी अशरफुलमखलूक है आयत तबर थर्टी से थर्टी नाइन तक इंसानियत के वालद हज़रत आदम आलाम की फजीलत और तोबा का तरीका बजरिया वही के वाज हुआ उसका जिक्र है लिहाजा उलाद आदम आलाम भी हदायत के लिए वही के मोहताज थे सिर्फ हवा से खमसा और अकल काफ़ी नहीं है व इज़ा रबुकलमलाफ़ा पैगम्बर मोहम्मद सल्लाम उस वक्त का तस्वुर कीजिए जब आप सल्लाम के रब दे फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ यह खलीफा के ये भी मानी है कि बाद में आने वाले क्योंकि पहले फरिश्ते थे फिर जनात आए और जनात के बाद इंसान फरिश्तों ने कहा आप जमीन में उसे बनाना चाहते हैं जो इसमें फसाद करेगा और खून खराबा करेगा पहले जिन्होंने फसाद किया था हम आपकी हम दो सना करते हैं आपकी तस्वीर बयान करते हैं आपकी तकदीस करते हैं यानी इबादत करते हैं अल्लाह सुबहाना तला ने फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते इन्नी आलम माला तलाम आज कल सारी दुनिया में जो फसाद और खून खराबा हो रहा है इससे फरिश्तों की बात सही मालूम हो रही है अल्लाह सुबहाना तला ने फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते यानी तुम फसाद करने वालों को भी इंसान समझ रहे हो मैं तो उनको इंसान मानता ही नहीं हूँ खून खराबा करने वाला दूसरों के आराम में खलल डालने वाला अमन को गारत करने वाला इंसान नहीं हो सकता क्योंकि जो शैतान का साथी है वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं वो तो जानवरों से भी बदतर है फरिश्तों ने कहा हम तस्वीर करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं हम तेरी ताज़ीम बजा लाते हैं इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम आलाम को तमाम अशिया के असमा यानी नाम या सफ़ात या ख्वास सिखा दिए फिर इन अशिया को फरिश्तों के रूबरू पेश करके इनसे कहा अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बता दो फरिश्ते कहने लगे डुक्स और हर ऐप से पाक तो तेरी ज़ात है हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया सुबह नकलाना इलाम तना इससे मालूम हुआ कि फरिश्तों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इल्म है उन्हीं अमूर का इल्म है या वही इल्म दिया गया है जो अल्लाह सुबहाना तला ने चाह है यानी कि उनको गैब का इल्म नहीं है मसला बादलों और पानी का फरिश्ता जो है वह पानी के मुतल तो सारी मालूम रखता है मगर दूसरी तमाम अशिया के बारे में बेखबर है वल्लम जबकि इंसान को तमाम अशिया का सरसरी इल्म दे दिया गया था फरिश्तों ने कहा तो हर चीज़ को जाने वाला है और इसकी हमत समझने वाला है अल्लाह सुबह तला ने आदब आलाम से फरमाया ए आदम इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दो तो जब आदम आलाम ने फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह सुबहाना तला ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुम्हें यह ना कहा था कि मैं ही आसमानों और ज़मीन के पोशीदा राज जानने वाला हूँ और इन बातों को भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और उनको भी जो तुम छुपाते हो यानी अल्लाह सुबहाना तला ने फरिश्तों को वो बात बता दी जो वो नहीं जानते थे और वो ये थी कि इंसान में अगर फितना और शर्क का पहलू है तो खैर भलाई भी है और वो वक्त भी याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सवाई इबलीस के सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया 
ابلیس نے اس حکم میں الائی کو تسلیم نہ کیا اور تکبر میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا وکل نہ یا آدم مسکن انتا و زوجکل جنا یعنی ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاؤ اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے یہاں ظلم سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے علم والے پر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے یہاں بھی یہی ہوا یعنی دنیا میں رہنے کی تیاری کروائی جا رہی تھی کہ سب حلال ہوگا صرف چند چیزیں حرام ہوں گی اور اگر حرام سے نہ بچے تو ظالموں میں شمار ہو جائے گا آخر کار شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر آدم و ہوا دونوں کو ورگلایا اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا ہی دیا وہ کل نہ بھی تو بعد کملی بادن ادو و لکم فل اردی مستقر و متعن الحین یعنی کہ اب تمہیں ایک خاص وقت کے لیے موت یا قیامت تک کے لیے اس زمین میں رہنا ہوگا اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں فنسی یا آدم و لم نجد لہو ازمن یعنی کہ وہ بھول گئے تھے آدم علیہ السلام ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی یعنی دنیاوی علم انسان کو نہ بچا سکا علم وہی کی ضرورت پڑی اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی یہ کرم ہے رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی وہ دعا بھی سکھائی جس سے وہ معافی مانگے اور وہ یہ تھی ربا نہ دلم نہ فسنا و علم تخر لنا و ترحم نہ لنکون نہ من الخاصرین اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں فرمایا اور رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے کل نہ بھی تو منہا جمیا فا اما یا تی انا کم منی ہدا فمان تبیا ہدا یا فلا خوف ان ہم یا زنون ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ سبحر تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی گناہ معاف کر دیا مگر جدہ سے جو نکلنے کا حکم تھا وہ بحال رکھا ہمارے لیے یہاں یہ ایک حکم ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو مرنے تک توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر میری طرف پالشت بھر آؤ گے تو میں ہاتھ بھر آؤں گا تم اگر چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جنت سے سب اتر جاؤ براد حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا علیہ السلام جنات شیطان سب ہیں اور آنے والی ساری اولاد ہے پھر کہا فا اما یا تی انا کمنی ہدا جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے مراد ہے انبیاء کرام جتنی بھی آسمانی کتب ہیں وہ سب مراد ہیں وہ یہ الائی مراد ہے وہ جب آئے تو پھر کیا ہوگا فمن تبیا ہدا یا فلاح خوف ان ولاحم یا زنون تو جو لوگ اس ہدایت کی یعنی وہی الائی کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھام لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لیتا ہے اس پر پیروی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے غموں سے نکال لیتے ہیں لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں غم اور دنیا کے خوف نہ ہو ہمارے دل کے اندر اطمینان اور سکون ہو تو ان شاء اللہ ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنا ہے عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے آیت نمبر چالیس سے چھیالیس تک میں بنی اسرائیل کو کرنے اور نہ کرنے کے احکامات کا ذکر ہے ایمان سے روکنے والی تین چیزیں ہیں اور ایمان لانے میں یعنی تین چیزیں رکاوٹ ہیں نمبر ایک تحریف یعنی رد و بدل کرنا اس کا ذکر آیت نمبر اکتالیس میں ہے نمبر دو کتمان یعنی حق چھپانا اس کا ذکر آیت نمبر بیالیس میں ہے اور پھر ترک عمل یعنی عمل چھوڑ دینا اس کا ذکر آیت نمبر چوالیس میں ہے پھر ان کا علاج بتایا گیا ہے وہ لدینا کفر و کدب و بی آیا تینا الائی کسہ بنار ہم فی ہا خالدون اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے
اب بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے یا بنی اسرائیل کرو نعمت اللہ نم تو علیکم و اوف او بیاحدی اوفی بیاحدی کم و یا فرحبون یہاں سے خطاب کا رخ عوام الناس کے بجائے بدی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بدی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے مگر کچھ مدت گزرنے پر ان میں بہت سے ایوب جو ہے پیدا ہو گئے تھے کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں اور تمہارا اب اسے جو عید تھا اسے پورا کرو یعنی آخری نبی وحب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا اور میرا تم پر جو عہد تھا میں اسے پورا کروں گا اور فقط مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور اس کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے یہ کتاب اس کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر تم ہی نہ بنو کیونکہ ان کو آنے والے جو باقی لوگ تھے ان کے لیے مثال بننا تھا رول ماڈل بننا تھا یہ ایمان لاتے تو باقی سب بھی ایمان لے آتے لیکن سب سے پہلے انہوں نے ہی انکار کر دیا اس کا ذکر ہے راہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو علم یہود جو تھے انہوں نے کتاب عوام الناس سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور عمراہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند کے فتوے دیتے تھے تحریف کرتے تھے اسی کا ذکر ہے اور ڈرو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو یعنی یہ سب وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں رہا تھا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بھی عہد پورا کروں گا یعنی کہ میرا جو تمہارے ساتھ عہد تھا کہ میری نعمتیں تم پر جاری رہیں گی ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و ان تم تعلمون اور نہ ہی حق و باطل کی آمیزش کرو اور جان بوجھ کر سچی بات کو نہ چھپاؤ یعنی حضرت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نشانیاں تھیں وہ سب کو بتاؤ ان کو نہ چھپاؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکو کرو عطا مرون انا صابل بری وط سعن فسکم اور تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو بری اسرائیل کے علماء خود عمل نہ کرتے تھے حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے تھے کہ اسی دین پہ یعنی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے مگر بعض دینی مفادات کی بنا پر خود مسلمان نہیں ہوتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی یہ حکم سب کے لیے عام ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں ہر روز پانچ مرتبہ نہایا جائے تو کیا نہانے والے کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گدا واف کر دیتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے ہر رباس اپنے سے پہلی نماز تک کے جمعہ اپنے سے پہلے جمعے تک کے اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہ کا کفارہ ہے بشرتیہ کے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے مسلم کی حدیث تھی بلا شبہ نماز بھاری ہے بگر ان عارضی کرنے والوں پر بھاری نہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ان قریب ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں وسطین و بصبری و صلاح و ان لکبیرتن الخواشین صبر اور نباز سے بدت لو بے شک نباز ایک سخت مشکل کام ہے بگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے صبر جو ہے وہ نفس کو برائیوں سے بچاتا ہے اور صبر کا اجر تمام عبادات سے اوپر ہے صبر کرنا بہت ہی مشکل ہے اور نماز سے پہلے صبر کا ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ نباز بھی صبر سے ہی پڑی جاتی ہے کوئی بھی نیکی جو ہے وہ صبر کے بغیر کرنا بالکل ممکن نہیں ہے اور جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے مشکل آتی ہے تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو نباز پر جانا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ہمارے اندر صبر ہو 
کیونکہ اگر صبر نہیں ہوگا تو رونا دھونا ہوگا گلا شکوا ہوگا حضرت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے بے شک اس کے ہر بابلے میں اس کے لیے خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے یہاں بتایا گیا خاشعین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین ہوتا ہے آخرت کا یقین جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ صبر صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عقیدہ آخرت جو ہے وہ مضبوط ہو یہاں سے پانچواں رکو شروع ہو رہا ہے اور چودہ رکو تک بنی اسرائیلی سے خطاب رہے گا سنتالیس سے لے کے آیت نمبر ساٹھ تک یہود یعنی بنی اسرائیل پر کیے گئے گیارہ انعامات کا ذکر ہے چھ عذابات کا ذکر ہے بارہ اخلاقی علمی عملی امراض کا ذکر ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس ریبت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا بنی اسرائیل جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کو دیں انہیں نبوت کے لیے چنا انہیں عزت دی انہیں کتابیں دیں اور بادشاہ تک بنے اور کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کیونکہ انبیاء کرام کی چنی ہوئی قوم ہے اس لیے ہم پر جو ہے عذاب نہیں آئے گا البتہ ہم نے کچھ دن گنے چنے بچھڑے کی پوجا کی تھی اگر عذاب آیا تو چند دن کے لیے آئے گا تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں قیامت کے دن سے ڈرو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ سفارش قبول ہوگی نہ کوئی فدیہ دے کر بچ سکے گا یہ ہمارے لیے بھی بہت ڈرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی ہمارے کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ ہی کہیں سے مدد مل سکے گی کیونکہ ہمارا بھی یہی عقیدہ آج کل ہو گیا ہے کہ کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں لہٰذا وہ ہماری سفارش کر دیں گے شفاعت ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ولی اللہ کو مانتے ہیں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے یہ ایک غلط عقیدہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فیرونیوں کی غلامی سے نجات بخشی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی فیرون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ کی تھی کہ بری اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت ختم کر دے گا فیرون نے اس کا حل یہ سوچا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالا جاتا اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو انہیں وہ اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ فی ذالی کم بلا ام ربی کم عظیم یعنی کہ یہ ظلم تو فرون کر رہا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہاری بڑی آزمائش تھی آزمائش کیوں آتی ہے اصلاح کرنے کے لیے آتی ہے تاکہ اپنی غلطیوں کو پہچان سکیں اللہ سے رجوع کر سکیں غلطی کا اعتراف کر سکیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ یاد کرو وقت جب حب دے سبندر پھاڑ کر تمہارے لئے راستہ بنایا پھر اس بے سے تمہیں باخیریت گزروا دیا پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فیرونیوں کو غرق کیا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو چالیس شب و روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے یعنی کوہ تور پر تورات دینے کے لئے بلایا بچھڑے کو معبود بنا لیا اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی بگر اس پر بھی ہم نے تبہ باف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں بنی اسرائیل کی گائے کی پوجہ کا علم ہوا 
اور اس بات سے سخت دکھ ہوا قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہیں چن چن کر مار ڈالو اس وقت بنی اسرائیل کے تین گروہ بن گئے ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی دوسرے وہ جو خاموش تماشائی بننے رہے اور تیسرے وہ جو انہیں منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو یہاں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہیں اور بڑے سے بڑے گناہ یہاں تک کہ شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے اور معاف کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جو و عید آتینہ موسل کتاب و الفرقان اللہ کم تحتدون یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے حبر بوسا کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کتاب جو ہوتی ہے وہ جنت کا راستہ سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آتی ہے یاد کرو جب موسا یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے یعنی شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہوتی ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالی کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی بے تمہارے خالی کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَى یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہر گز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں یہ یہود کی انتہائی ڈھٹائی تھی نہ مانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے بگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا زندہ کیا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ یہاں دوسری دفعہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اس کو ہم اپنے اوپر رکھیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت دفعہ ہم پر احسانات کیے کئی دفعہ ہم مرتے مرتے بچے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری زندگی دی تو کیا ہم نے شکر ادا کیا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سیکھا جائے عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی سکھایا جائے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا بلو سلوہ کی غزہ تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ یعنی حلال کھاؤ بگر تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا یہاں سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں تو یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں بھی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ موجود ہی رہتا ہے پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی تمہارے سابرے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن ہم تمہاری خطائیں درگزر کریں گے درگزر کریں گے اور معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہت بڑی نعمت دی جاری تھی کہ انہیں کہا جا رہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو چائے اگاؤ کھاؤ پیو لیکن ایک کام کرو کہ عارضی سے داخل ہو یعنی جب بھی کوئی کامیابی ملے فتح ملے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے عارضی اختیار کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے صدقہ خراد کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو عارضی سے ان کا سر اتنا جھکاوا تھا کہ کھجاوے سے ٹکا رہا تھا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ذَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي يُقِيلَ لَهُمْ بگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے 
عذاب نازل کیا کہتے ہیں تعاون آیا تھا یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا اصا مارو اصا مارنے سے چٹان سے کیا ہوگا بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو کیونکہ ان کے بارہ قبیلے تھے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو بدی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ بستی بے آرزی کے ساتھ ہت توتن کہتے ہوئے داخل ہونا لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہت توتن کو ہند تاتن کہہ دیا یعنی کہ ہمیں گندم چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری جو ہے وہ بھی ظلم ہے شرک بھی ظلم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دینا یہ سب جو ہے فساد ہے وہ اد قل تم یا موسا لنسبر اللہ تعام واحد یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرا ککڑی گہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے تو موسا علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا دراصل یہ اپنے مقصد کو بھول گئے تھے منو سلوا جو تھا وہ غذائیت سے بھرپور تھا اور اب یہ جو چیزیں مانگ رہے تھے اس کے لیے ظاہر ہے ان کو وہاں پہ وقت بھی لگانا تھا اور محنت بھی لگانی تھی کھیتی باڑی کرنی تھی تو اعلیٰ مقصد کو پھر یہ نہیں پا سکتے تھے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل ہم بھی ذائقوں میں تو نہیں پڑے ہوئے ہمارا زیادہ تر وقت نئے نئے کھانے بنانے میں تو نہیں لگ رہا یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دعوت کرتے ہیں اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ جیسے دس بارہ سوئی ڈش بنائیں گے اور اسی طرح سے پکوان ہوں گے مختلف قسم کے اور سارا سارا دن کچن میں لگے گا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی پیروی تو نہیں کر رہے وہ دوری بت علیہم الدلت والمسکنا آخر کا نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غذب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے یہ وہ قوم تھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان فدل تکم العالمین ان کو تمام جہاں پر فضیلت دی گئی کتاب دی گئی بے شبہ نعمتیں دی گئیں لیکن انہوں نے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا احکامات کی نافرمانی کی تمام حدودیں توڑ دیں اور ان کا یہ حال ہوا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل ہم بھی اسی طرح سے تو نہیں کر رہے اپنی کتاب سے ہمارا کتنا تعلق ہے کتنے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں دین کا کتنا علم سیکھ رہے ہیں اور کتنا عمل کر رہے ہیں اپنی کتاب سے دور ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ آزمائشیں اور مشکل وقت جو ہے وہ آ گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ملی آسانی فرمائے ان الدین آمن ولدین ہاد سورا و سوبین من آمن من آمن بلّہ ولیوم الآخری ومل صلیح یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی حسائی ہوں یا صوبی ہوں جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور دے قبل کرے گا اس کا جر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے یہاں ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ نجات کا انصار ایمان اور نیک امال پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال حسن صلاحیت ذہانت یہ سب نہیں دیکھتے کیونکہ یہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتے ہیں ہمارا ایمان دیکھتے ہیں ہمارا عمل دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مددگار بن جاتے ہیں پھر کوئی بھی خوف اور غم اس پر نہیں رہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتے ہیں وعید اخد نامی ثاقہ کم و رفع نہ فوقہ یاد کرو وہ وقت 
جب ہم نے تور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھاپنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحبت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے اللہ سبحار تعالیٰ نے انہیں مضبوطی سے کتاب پکڑنے کو کہا ہے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے ہمیں بھی ایسا ہی حکم ہے یہاں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے براد یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی جگہ پہ رکھا جائے دلہن کو اس کے سے گزارا جائے مرنے والے کے لیے اس کو پڑھ پڑھ کر بخشا جائے نہیں بلکہ اس سے براد ہے کہ اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا صحیح تجویز سے سیکھنا غور و فکر اور تدبر کرنا اپنے روز ورا کے حالات کی رہنمائی لینا اس کو سمجھ کر اس طرح پڑھنا چاہیے جیسا کہ ہم پر نازل ہو رہا ہو تبھی یہ ہمارے دلوں پر اثر کرے گا آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے اور عمل بدلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل رحمت اور قرب نصیب ہوگا قرآن کو جب خوبصورتی سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کان لگا کر سنتے ہیں سبحان اللہ اس کو حفظ کرنا ہے ان شاء اللہ قیامت کے دن کہا جائے گا اس کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ آخری جو آیت ہوگی وہی تمہارا درجہ ہوگا مقام ہوگا آیت تبر سکسٹی فائیو میں بنی اسرائیل نے حرام کو حلال کرنے کی ہیلا سازی کی تھی اس کا ذکر ہے ولاقد علم تم اللہ دین آتا دومیوں کم فصبتی و کل نہ لہم کونو کرادتن خاصین پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا سب کا قانون یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن صرف عبادت کریں گے جیسا کہ ہم جمعے کے دن کرتے ہیں لیکن ہم نماز کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان کو کہا گیا تھا ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہ کریں بلکہ چھٹی کریں عبادت کریں اور آرام کریں سختی سے ان کو اس مقدس دن کی حرمت کو توڑنے سے منع کیا گیا تھا لیکن سائل سمندر پر رہنے والے ماہی گیروں نے ہیلا سازی کی اور جمعے کے دن سمندر میں جال ڈال کر چھوڑ دیتے تھے کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اچھل اچھل کر آتی تھیں عام دنوں کے مقابلے میں اور یہ بھی ان کی آزمائش تھی لہٰذا یہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کرتے اور اتوار کے دن مچھلیوں سے بھرے جال جو تھے نکال لیتے تھے اب ان کے تین گروہ بن گئے تھے ایک مجرم دوسرے منع کرنے والے اور تیسرے جو تھے وہ خاموش رہنے والے تھے لہٰذا جو خاموش تھے ان پر اور جو مجرم تھے دونوں پر عذاب نازل ہوا یہ بندر بنا دیے گئے تین دن زندہ رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے اور دوسروں کے لیے پھر نصیحت اور عبرت کا نشان بنا دیے گئے ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زبانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسى علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے بنی اسرائیل بسریوں کے ساتھ رہتے تھے گائے کی محبت اور اس کی پوجا سب تعظیم وہاں سے لے کر آئے تھے اور ان کا عقیدہ آخرت درست نہیں تھا اس واقعے سے ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا مقصود تھی کہ جس طرح سے مقتول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے اسی طرح تم بھی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور قاتل کا پتہ چلانا بھی مقصود تھا کیونکہ بے گناہ پر الزام لگ رہا تھا اور اس کے علاوہ ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکالنا بھی مقصود تھا کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی آج کل دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں مثلا مولویوں کے فرشتوں کے جنت کے جہنم کے لطیفے سنے سنائے جاتے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے یا دین کے احکامات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ عورت کی گواہی عادی کیوں ہے وراثت میں مرد کا حصہ برابر کیوں نہیں ہے عورت کے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں تو سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان سب اعتراضات سے بھی بچنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے 
خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا یعنی درمیانی عمر کی ہو لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو اوسا علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے ہبے اس کے تعین میں اشتباہ یعنی کہ شک شبہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے وہ ان شاء اللہ المحتدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان اللہ نہ کہا ہوتا تو قیامت تک یہ گائے ان کو نہ ملتی اوسا علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی جاتی ہے اور نہ پانی کھینچتی ہے صحیح سالم اور بے داغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا اور جتنی انہوں نے سوالات کی کثرت کی اتنا ہی ان کے لیے وہ گائے ڈھونڈنی مشکل ہو گئی اور بالآخر ایسی گائے ملی جو کہ جب وہ پوجا کرتے تھے تو ایسی ہی گائے کو قربان کرتے تھے جو بہت ہی خوبصورت سنہری اور داغ دبے سے بالکل ہی پاک ہوتی تھی کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ یہ سارے ہیلے بہانے وہ اسی لیے کر رہے تھے تاکہ ذبح نہ کرنی پڑے لیکن کثرت سوالات سے ان کے لیے یہ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دین کے معاملات میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے اور جیسا حکم ملے ویسا ہی فوراً عمل کر لینا چاہیے اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے تم قصد قلوب دین میں بحث کرنے سے اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے دل میں نرمی نہیں رہتی بلکہ پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ حدیں توڑنے والے اور حرام کھانے اور گناہ کرنے والے کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں دل کی سختی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ ہبے اپنے دلوں کو چیک کرنا چاہیے ان کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ سخت دلوں کو اکثر حادثات نرم کرتے ہیں حادثات سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ آزمائش آنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب احکامات پر عمل شروع کر دیں دین سے جڑ جائیں انشاءاللہ فہی کل ہجارتی او اشد و پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے و ان من الحجارتی لما یتفجر منہ الانہار و ان منہ لما یشقق فیخرج منہ الماء و ان منہ لما یحبت من خشیت اللہ کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرس کر گر جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے آئے تبا سیونٹی فائیو سے ایٹی ٹو تک میں بنی اسرائیل اور ان کے مختلف طبقات کا ذکر ہے یعنی ان کے علماء جو تھے وہ لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے جب کہ عوام نفاق اور خوش فہمی میں مبتلا تھی تو یہ پہلا گروہ ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے علماء یہود کا افتت معاونہ ائین لکم اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یعنی علماء یہود تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی اور یہ ادو بدل اس لیے ہوتی تھی کتاب میں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا اور اللہ کا ڈر اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے ورنہ سورج جن میں ذکر آئے گا 
کہ جنات نے ایک دفعہ قرآن سنا اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ مبالغ دین بن گئے وہ عید الدین آمن قالو آمن محبت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں یہ علماء یہود کا ذکر ہے دو رخے لوگ تھے سامنے آ کر انکار نہ کر پاتے تھے اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو یعنی کہ وہابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو نشانیاں ان کی توراک میں موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے یعنی کل قیابت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمیں یہ سب پتہ تھا پھر بھی ہم ایمان نہیں لائے اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے کتاب اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو بابو ناس کا تھا جن کے پاس کتاب نہیں تھی ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شراہ کا نوشا لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں لی اشتاروبی ثمن قلیلا یعنی یہ جو تھے وہ لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے ان کی فائدے کے باتیں بتاتے تاکہ بدلے میں ان کو بھی فائدہ ہو ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے وہ کہتے ہیں کہ دوزک کی آگ ہمیں ہر گز نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے ہم بھی آج کل یہی کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شفاعت کرا لیں گے یہ بھی بغیر دلیل کے خود ساختہ دین بنائے ہوئے تھے اور ہم بھی آج کل ایسا ہی کرتے ہیں خود کو افضل سمجھتے ہیں اور یہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں جنت ہم پر حرام ہے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے اس بات کی نسبت کر رہے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں دوزہ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا فلاسنار وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جدت میں ہمیشہ رہیں گے وہ اب اخد نامی ثاقبنی سرا تعبدون اللہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عید لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یتیبوں اور بسکیروں کے ساتھ دیکھ سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا وہ بل والدینی احسانہ کوکل عباد میں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے پھر رشتہ دار یتیم مسکین سب کا خیال کرنا ہے اگر کچھ نہ دے سکیں تو اچھی بات کرنی ہے کیا کرنا ہے وقول الناسی حسنا یعنی خوبصورت بات کرنی ہے اکثر بد اخلاقی سے جو ہے وہ دل پھٹتے ہیں سب سے اچھی بات جو ہے وہ دعوت علل کتاب ہے امر بالمعروف نین المنکر ہے اچھا اخلاق اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے انشاءاللہ ہم نے ہر ایک سے اچھی بات کہنی ہے جو کہ اچھے انداز میں ہو نرمی سے کہی گئی ہو اور سچی بات ہو لباس قائم کرنا اور زکا دینا پھر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو یعنی کہ ایمان بھی تھوڑا ہی لاتے ہو اور تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہو پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کے گھر کو بے گھر کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو موسا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو یوشا بن نون جو تھے وہ اپنی سربراہی میں فلسطین لے کر آئے فلسطین فتح ہوا حکومت بنائی گئی تو انہوں نے ایک کی بجائے بارہ حکومتیں بنا لیں اور آپس میں ہی 
जंगे करने लगे एक दूसरे को घरों से बाहर निकाल देते फिर फिदिया देकर छुड़ा लाते और कहते जी हम तो दीन पर बड़ा ही अमल कर रहे हैं मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो अपनी बरादरी के कुछ लोगों को घरों से निकाल देते हो जुल्म ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियाँ करते हो और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिया का लेन देन करते हो हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था अफत मीन ऊना भी बादल किताबी व तक फरोना भी बाद तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो आजकल हम भी दीन के सिर्फ उन अहकाम पर अमल करते हैं जो आसान लगते हैं मुश्किल अहकाम का इनकार ही कर देते हैं कि पर्दा तो दिल का होता है आज के ज़माने में सूद के बगैर गुजारा ही नहीं चंद अहकाम पर अमल करके कहते हैं हम बहुत ही दीनदार हैं बस हम ही जन्नत में जाएंगे आधे ईमान से कुछ नहीं मिलेगा पचास के नोट से शायद कुछ मिल जाए लेकिन हज़ार के आधे फटे नोट से कुछ नहीं मिलता दो कश्तियों में सवार मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुँचता लिहाजा जन्नत की बजाय दुनिया में रसवाई मिलती है और आखरत में शदीद अजाब फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में जलील ख्वार होकर रहें और आखरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएँ अल्लाह इनकी हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो उलायात दुनिया बिल आखिर ये वो लोग हैं जिन्होंने आखरत बेच कर दुनिया की ज़िंदगी ख़रीद ली है लिहाजा ना इनकी सज़ा में कमी होगी और ना इन्हें कोई मदद पहुँच सकेगी यानी दुनिया के वक्ती फ़ायदों के लिए इन्होंने आखरत को दाव पर लगा दिया है वलाकद आतई ना मूसल किताब हब ने मूसा को किताब दी यानी तौरात इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजा और रूह कदूस से उसकी मदद की फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात रफ्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला यानी ख्वाहिशात और दीन दोनों एक वक्त में इन पर अमल करना जो है वो मुश्किल है और शक व शुभात और ख्वाहिशात से दीन पर अमल नहीं हो सकता वो कहते हैं हमारे दिल गलाफ में है वक़ाल कलूब ना गुल्फ़ वक़ाल कलूब ना गुल्फ़ यानी कहते थे हमारे दिल महफूज हैं मतलब ये था कि हम बहुत इल्म वाले हैं मज़ीद ज़रूरत नहीं या हमारे दिल लिपटे हुए हैं अब कोई बात अंदर नहीं जा सकती कहा जा रहा है नहीं असल बात ये है कि इनके कुफर की वजह से इन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है यानी अल्लाह की लानत हुई है रहमत से दूर हुए हैं इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं और अब जो एक किताब यानी कुरान अल्लाह सुबहाना ताली की तरफ से इनके पास आई है इसके साथ इनका क्या बर्ताव है हालांकि वो इस किताब की तस्दीक करती है जो इनके पास पहले से मौजूद थी यानी तौरात की हालांकि इसकी आमद से पहले वो ख़ुद कुफार के मुकाबले में फतेह और नुसरत की दुआएँ मांगा करते थे यानी कि वह हब्बलम के आने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि यहूद के बदीदा में तीन कबीले थे इनकी आपस में मशीकिन मक् के साथ जंगें रहती थी लड़ाइयाँ रहती थी तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लम जब आएँगे तो हम मिलकर इन मशीकिन मक् का मुकाबला करेंगे मगर जब वो चीज़ आ गई यानी कुरान और मोहम्मद सल्लाम जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया खुदा की लानत इन मुनकरीन पर कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसली करते हैं कि जो हदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल कर रहे से सिर्फ इस वजह से इनकार कर रहे हैं जो कि इनके दिल में ज़िद है और सरकशी है कि अल्लाह सुबहान तला ने अपने फ़ल यानी वही और रसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाह नवाज दिया लिहाजा अब गज़ब पर गज़ब इनके लिए है और ऐसे काफरों के लिए सख्त ज़िलत आमेज सज़ा है जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह सुबहान ताली ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है इस दायरे के बाद जो कुछ आया है यानी अंजील और कुरान उससे मानने से वो इनकार करते हैं हालाँकि वो हक़ है और उस तालीम की तस्दीक करती है जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी अच्छा 
ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے آ آئی تھی یعنی تورات تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے انہوں نے ذکریٰ علیہ السلام یا یا علیہ السلام کو قتل کیا تھا ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ پھر ان کو کیوں قتل کرتے رہے تمہارے پاس موسا کیسی کیسی روشن نشانیاں یعنی مرزے لے کر آئے تھے پھر تم بھی ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی یعنی جب وہ تورات پہ گئے تختیاں لینے پیچھے سے تم نے کیا کیا بچڑے کو معبود بنا لیا آیت تبر تراسی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیوں کا ذکر ہے یہ جو ذکر ہے ایک سو اکیس تک چلے گا اور کوتاہیاں یہ ہیں عقیدہ توحید سے انحراف روگردانی والدین سے بس لکی رشتہ داروں سے بس لکی یتیموں اور پسماندہ لوگوں سے بس لکی بساکین سے بس لکی قرآن سے غفلت دبا سے غفلت زکاة سے اعراض باہم خون ریزی ایک دوسرے کو گھروں سے بے دخل کرنا ناجائز تعاون احکام الائی میں منچائی تقسیم انبیاء کو چھٹلانا تقزیب کرنا انبیاء کا قتل تکبر اور انکار تعصب اپنی بات سے نراف جماعتی تعصب قرآن کی سنت پر شبہ قرآن کے متن پر شبہ کے غیر واضح ہے کتاب اللہ سے نراف جادو ٹونے کا رواج اور اس میں دلچسپی بسلبادوں سے جلدہ حسد توہین رسالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی تبدیلی پر شبہ فرقہ پرستی تعلق معاللہ میں رکاوٹ ڈالنا اللہ کی مساجد اور دینی مراکز کو ویران کرنا اللہ کے لئے نائب کا عقیدہ رکھنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ پھر ذرا اس بساق کو یاد کرو جو تور کو تبھارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاقید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ مبندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں سمینا و عصینا یعنی سنا لیکن نافرمانی کریں گے اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا ہمارے بھی بچڑے ہیں مال کی محبت مال کے بچڑے بچوں کی محبت کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے یعنی ایسی بری حرکات کرتے ہو ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اور اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یعنی اگر تم چنے ہوئے ہو آگ نہیں چھوئے گی تو موت کی تمنا کرو کیونکہ مومن کے لیے تو دنیا جو ہے قید خانہ ہے یقین جانو کہ یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا یہی تقاضہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریث پاؤ گے یعنی مرنا نہیں چاہتے حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرقوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں یعنی مشرقوں سے بھی زیادہ حریث ہیں بزدل ہیں جانے ان کو بڑی عزیز ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عامال یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ ہی رہا ہے کل ما کانا عدو لجبری لفا انہو نزلہو علی قلبی کا بی اذن اللہ مصدق لیما بین یدیہی و ہدم و بشرا للمؤمنین ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے عزن سے یہ قرآن آپ کے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے پوچھتے تھے قرآن کون لایا ہے جب بتایا گیا جبرائی علیہ السلام لاتے ہیں تو کہنے لگے جبرائی علیہ السلام تو ہم پر عذاب بھی لاتے تھے ہمارے اسلاف پر لہٰذا اس کے لائے ہوئے قرآن کو ہم نہیں مانتے ہماری ان سے عداوت ہے یعنی دشمنی ہے حقیقت میں جو جبرائی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے وہ دراصل وحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہوتا ہے اگر جبرائی علیہ السلام سے ان کی عداوت کا 
یہی سبب ہے تو کہہ دیجئے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائی علیہ السلام اور میکائی علیہ السلام کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے کسی سے بھی بوس حسد کینہ نفرت اور دشمنی نہیں رکھنی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو اللہ کا محبوب ہو ہاں صرف اللہ کے نافرمانی جو کرنے والے ہیں ان کے جو برے اعمال ہیں صرف ان سے نفرت کی جا سکتی ہے حب تباری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں نافرمان ہیں کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالا تاک رکھا یعنی اللہ کے وعدے کو بھلا دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے آئے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی یعنی تورات تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ ہوں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بنی اسرائیل جب جہالت غلامی پستی مفلسی ذلت اور رسوائی میں ڈوب گئے تو کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے حکومت بنائی تھی لہٰذا ہم بھی اب جادو ہی سیکھے گے تاکہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور صرف پھونکوں اور منتروں سے ہی تعویز گنڈوں ہی سے سارے کام ہو جائیں آج کل مسلمان بھی قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے سارا دھیان جو ہے وہ جادو ٹونے اور اسی طرح کے جو عملیات ہوتے ہیں ان میں لگے رہتے ہیں ولاکن شیاطین کفر و یعلیمون الناس سحر کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو یعنی اللہ کے حکم سے اترے تھے کہتے تھے یہ جادو نہ سیکھو یہ ایک آزمائش ہے لیکن لوگ سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے یعنی جادو بھی سب سے برا سیکھتے میاں بیوی میں جدائی کرنے کا جادو سیکھتے جس گھر میں میاں بیوی جھگڑا کرتے رہیں وہاں بچے اخلاق نہیں سیکھ سکتے وہ ماہوں بدوری نبی من احدین اللہ بھی اذن اللہ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی جادوگر دوسروں کو نقصان دینے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگا دیتے ہیں آخرت کا نقصان اٹھا لیتے ہیں جادو سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قرآن اور احکامات ان کو سیکھا جائے عمل کیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کی جائے نبازوں کی پابندی کی جائے صبح شام اور ہر نماز کے اذکار جو ہیں وہ پڑھے جائیں حفاظت کی دعائیں پڑھی جائیں ولبی سما شر و بھی ان فسا ہوں لو کان عالمون کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا ذرنا وسمعوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو رائینا نہ کہا کرو بلکہ ان ذر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو رائینا کے معنی تھے حباری ریایت کیجئے یعنی بات دھرا دیجئے ورافکن رائینا کہتے تھے جس کا مطلب ہے میرا گدڑیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رائینا کا لفظ ہی بدل دو اب انظر نہ یعنی ہماری طرف نظر کیجئے کہا کرو 
بلکہ غور سے بات سنا کرو تاکہ دوبارہ نہ پوچھنا پڑے ہمیں بھی مجلس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مجلس پہ غور اور توجہ سے بات سننی چاہیے سمجھ نہ آئے تو انظر نہ کہنا چاہیے مجلس پہ اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے ولی القافرین آداب علیم یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے خواہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مشرق ہوں ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت مراد نبوت کے لیے چون لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے ہماری بھی اگر کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اللہ کی تقسیم سمجھ کر اللہ کا فضل سمجھ کر قبول کرنا چاہیے ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی دراصل کچھ آیات نازل ہوئیں اور پھر تبدیل کر دی گئیں یا آیات تو رہیں لیکن حکم منسوخ کر دیا گیا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما برداری اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے ام تریدون ان تسلو رسول کم کما سیلا موسا میوں قبل پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے بوسا علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش میں بدل لیا وہ رائے راست سے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے رفض کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے بنی اسرائیل حضرت محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے آئیے ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں اس کو حسد سے پاک کرنا ہے تاکہ ایمان ٹھہر سکے حسد جو ہے وہ دین کو مڑنے والی چیز ہے دین میں حسد کیا جائے تو کچھ قبول نہیں ہوتا حسد نہ کرنے ہی میں خیر ہے کیونکہ اصل عزت تو اللہ دینے والا ہے اور جو بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں قبول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہے لہٰذا دین میں مخالفت جو ہے اس سے وقت اور صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ان کے حسد کے جواب میں تم در گزر سے ہی کام لو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دیں مطمئن رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں وہ عقیم الصلاط و آت الزکا رباس قائم کرو اور زکوٰۃ دو تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے یعنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی پاؤ گے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے ان اہل کتاب کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا حسائی نہ ہو تل کا امان یوہم یہ ان کی تمانائے ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے یعنی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے عارضی کرے یعنی ہر حکم پر عمل کرے اور عملا نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا جر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا وقالت الیہود لیسا تن سارا اعلیٰ شعیع یہودی کہتے ہیں حسائیوں کے پاس کچھ نہیں حسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں یعنی کوئی بنیاد نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے یہاں مشرق نے مکہ کی بات ہو رہی ہے یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دیں گے 
یہود کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں دونوں کے عقائد مختلف تھے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی بساجد پہ اس کے نام کی یاد سے رو گردانی کرے جو اللہ کی بساجد پہ اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاؤں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے مشرقین مکہ نے بسلبادوں کو حرم میں آنے سے منع کر دیا تھا یعنی چھے ہجری میں عمرے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے بعد پھر سلح حدیبیہ ہوگی تھی اس کا ذکر ہے ویرانی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری جیسے مسجد کے راہ دی جائے اور دوسرا مانوی جیسے وہاں پہ شر کیا جائے توحید نہ ہو تو یہ مانوی ہوگی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اللہ ہر جگہ ہے جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہوگا ایک تو قبلہ کی تبدیلی کا جو ہے وہ اب ذکر ہونے والا ہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہود و نصارہ کے دل میں یوروشلم کی عقیدت تھی اور بسلبادوں کو بیت اللہ سے محبت تھی ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا اور مدینہ آ کر مسلمانوں کا بھی یہی ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ایک سفر بے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراہ تھے رات اندھیری تھی ہر ایک کو قبلہ جدر معلوم ہوا اندھیرے میں انہوں نے نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے صبح جب دیکھا تو پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کر لی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی اہل مکہ جو ہیں ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہود کہتے تھے حزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور جو اہل مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملکیت ہیں سب کے سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کن فیقون تو وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِينَ آیَةً نادان یعنی مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتے یا کوئی نشانی ہوارے پاس کیوں نہیں آتی ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کے ذہن یعنی سوچ ایک جیسی ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عامال میں مشابت اس لیے ہے کیونکہ ان کے دل ایک جیسے ہیں اصل چیز ہے دلوں کا ایک ہونا پھر کام باتیں سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہے کہ سینہ با سینہ یہ سب چیزیں ان تک پہنچی ہیں اِنَّا عَرَسَلْنَا کَ بِالْحَق اس سے پڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور جہنم کے ڈراوے دینا خبردار کرنا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دے نہیں ہو یعنی کوئی جہنم میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار نہ ہوں گے یہودی اور حسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ یہ ایمان لے آئیں بکہ میں تھے تو دعائیں کرتے تھے کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو میری جھولی میں ڈال دے لہذا یہاں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ حبے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے پھر لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دراز کر کے اگر ہم نے لوگوں کو راضی کیا تو پھر یہ بھی ناراض ہو جائیں گے اور آخرت بھی خراب ہوگی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہ دنیا میں آئے گی اور نہ ہی آخرت میں 
قل ان هدى الله هو الهدى کہہ دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے یعنی کوئی فرقہ بندی نہیں ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے یہاں امیدیں لگانے سے منع کیا گیا ہے یہود کہتے تھے کچھ ہماری مانیے کچھ ہم آپ کی مانیں گے آپ بھی ہمارے کسی ایک بت پر ہاتھ رکھ دیجئے ہم بھی ایک اللہ کو مان لیں گے تو امیدیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو مایوسی ہوتی ہے اقبال نے بھی مومن کے بارے میں فرمایا کہ اس کی امیدیں کلیل ہوتی ہیں اور مقاصد جو ہیں وہ جلیل ہوتے ہیں یعنی امیدیں کم ہوتی ہیں اور مقصد اونچا ہوتا ہے تبھی فرض ادا ہوتا ہے یتلو نہ حق تلاوتی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے قرآن کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس پر سچے دل کے ساتھ ایمان لایا جائے ہر حکم پر عمل کیا جائے تجوید کے ساتھ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھا جائے دوسروں تک پہنچایا جائے اور قرآن پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے حرام کردہ کو حلال اور حلال کو حرام نہ بنایا جائے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل بے نقصان اٹھانے والے ہیں یا بنی اسرا فدل تم عالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ ریبت جس سے بیرے تبے روازہ تھا اور یہ کہ بیرے تبے دریا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی اس آیت تبر ایک سو چوبیس سے لے کر ایک سو اکتالیس تک بے امت مسلمہ کی برتری یعنی حقانیت کے پانچ اسباب بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک امت محمدیہ کا دین دین ابراہیمی ہے یعنی دین توحید ہے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے نمبر چار امت محمدیہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت پر عمل پیرا ہیں نمبر پانچ امت محمدیہ وسیع النظر اور ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہیں و عذب تلا ابراہیم ربو بھی کلیمات فتح یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گئے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے اور انہیں چند باتوں میں آزمایا اور وہ سب چیزوں میں پورے اترے سب سے پہلے وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کے والد نے اور ان کی قوم نے انہیں آگ میں پھینکا لیکن انہوں نے انہوں نے اللہ کو نہ چھوڑا اور آگ میں کودے بکہ بے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو چھوڑا اس کے بعد بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی انہوں نے پورا کیا اب ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں ہمیں نیند کی قربانی جو ہے وہ دینی چاہیے مال کی دینی چاہیے وقت کی دینی چاہیے صلاحیتوں کی دینی چاہیے کیا ہم اس کے لیے تھکتے ہیں قال انی جائل کل ناسی اماما تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں اب امامہ جو ہے وہ بدی اسرائیل سے بدی اسماعیل کو منتقل ہونے والی ہے بات سمجھانے کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو نسل ہیں انہیں ہی کی تو اولاد ہیں قال و دریاتی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے اور یہ کہ ہم کو اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 
اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اتکاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو حج اور عمرے میں مقام ابراہیم پر دو رکعت تباز ادا کی جاتی ہے یہاں پر وہ پتھر ہے جو حجر اسود کی طرح جنت سے لایا گیا تھا اور جیسے جیسے خانہ کعبہ کی یہ تعبیر کرتے تھے تو تعمیر ظاہر ہے اوپر چلی جاتی تھی تو پتھر بھی اس کے حساب سے اونچا ہوتا چلا جاتا تھا توہی روابئی تھی یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرے گھر کو پاک رکھو تو ہمارے لیے یہاں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہیں جیسے مسجد ہو گئی یا جہاں درس وغیرہ ہوتے ہیں مدارس ہو گئے ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے تاکہ توحید کا چرچا ہو جائے و اذ قال ابراہیم رب جال ہادا بالادا اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے تو انہیں روک دیا گیا تھا کہ ایمان لانے والوں ہی کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا یعنی تیری نسل میں سے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا بگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے یہاں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا کی نعمتیں اس کی کوشش کے حساب سے دیتے ہیں لیکن ہدایت جو ہے وہ طلب کے بغیر نہیں ملتی اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے یعنی اتنا بڑا کام کر رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ یہ نہ ہو قبول نہ ہو عارضی تھی ہمیں بھی جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو وہ قبول ہی نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے اور بہت عارضی سے وہ کام کرنا چاہیے ان کا تسمی العلیم تو سب کی سننے اور سب کچھ جانے والا ہے اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی متی الفرمان بنا ہماری نسل سے کیسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو ہب اپنی عبادات کے طریقے بتا یہ عارضی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عبادت کا طریقہ پوچھ رہے ہیں اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فروا تو بڑا واف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہم اگر مطمئن ہو جائیں کہ ہم حق پر اٹھائے جائیں گے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لہٰذا ہبے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے تو قدرت والا ہے کہا جاتا ہے یہی دعا ہے جس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی آئے یہاں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہبے دعائیں اخلاص سے مانگنی چاہیے اور ان کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دعا جو ہے قبول ہوئی تو کئی ہزار سال لگے اس میں وَمَنْ أَمْ مِلَّتِ ابراہیم اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے یعنی منہ موڑے جس نے خود اپنے آپ کو حباکت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے والا کا دس تو فی نا ہو فی دنیا و ان لمن الصالحین ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو حبر دریا بے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شبہ صالحین میں ہوگا نیک لوگوں میں ہوگا اس کا حال یہ تھا کہ جب رب نے اسے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا یعنی حکم ہوا قربان کرو بیٹا فوراً مان گے اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے اگر دیکھ رہا ہو کہ کسی کو دین سے سچی محبت ہے کہ نہیں تو دیکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں کیونکہ انسان جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بچوں کو دیتا ہے 
اس نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے فلا تمو تنا اللہ و تم مسلمون لہذا برتے دم تک مسلمان ہی رہنا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ان کے مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بارہ بیٹوں کے ساتھ بسر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے تو وہاں ہی فوت ہوئے اور وہاں ہی پر یہ سب کہا تھا تل کا امت قد خلط لہا ما کسبت ولاکم ما کسب تم ولا تس الون اما کانو یا ملون وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو رائے راست پاؤ گے ہدایت پاؤ گے حسائی کہتے ہیں حسائی ہو تو ہدایت ملے گی یعنی ہر ایک اپنے عقیدے کو صحیح سمجھتا تھا اور آج کل ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہ تھے قولو آمنا بلّہ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو بوسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں یعنی ہم ایک کا انکار کیونکہ سب کا انکار ہوتا ہے ایک تو کسی کا انکار بھی نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ تمام انبیاء برابر ہیں ہمیں یہ حق نہیں کہ کسی کو کسی پر ہم ترجیح دیں فوقیت دیں پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں فسا یکفی کہم اللہ اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کے نسخے میں اس آیت پر فسا یکفی کہم اللہ پر خون لگا ہوا تھا جب باغیوں نے انہیں شہید کیا تو ان کی بیوی دائلا نے انہیں بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور اسی فسا یکفی کہم اللہ پر خون لگ گیا سبغت اللہ و من احسن من اللہ سبغا کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا سبغت اللہ جو ہے اس سے براد اللہ کا رنگ ہے اللہ کا دین ہے اور اس کا رنگ جو ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سبغت اللہ جو ہے وہ ہمارے کردار اخلاق صحبت ہماری عادتوں ان سب سے جھلکنا چاہیے تاکہ دین کا رنگ جو ہے وہ اسلام دین کی پہچان بن جائے ظاہر و باطنی رنگ عبادت کے طریقے اخلاق عادتیں اٹھنا بیٹھنا حجاب ہلیا داڑھی سب اس میں شامل ہیں صرف ظاہری رنگ کافی نہیں ہے دل پر رنگ ہو تاکہ سوچ اور زبان بھی بدلے اور اللہ کا جو رنگ ہے اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ بنا لینا چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ویسے ہی میچنگ کرنی ہے جیسے دنیا میں میچنگ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں ہے وہ نہن لہو آبدون اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حجت بازی کرتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی یعنی رب بھی ایک ہے دین بھی ایک ہے بس صرف شریعت میں فرق ہے 
ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں یعنی کہ اخلاص اور ہر حکم کی اطاعت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے یعنی ان میں کیا فرقہ واریت تھی کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور وہ اسے چھپائے وام اللہ بغافی لین اما تعملون تمہاری حرکات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل تو نہیں ہے تل کا امت قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تبہاری کمائی تبہارے لیے ہے تم سے ان کے عامال کے متعلق سوال نہیں ہوگا تمام انبیاء ان کے ہی تھے لیکن انکار کرتے تھے ورہ ایک ہی فرقہ بن جاتا ہمارے لیے بھی سبق ہے اب نے خود پر غور و فکر کر رہا ہے اپنا محاسبہ کر رہا ہے عبادات فرائض احکامات حلال و حرام قرآن و سنت اللہ اور لوگوں کے حقوق کے علم یہ سب حاصل کر رہا ہے کیونکہ علم ہوگا تو عمل ہوگا اور آخرت میں صرف ہر ایک اپنا عمل ہی دیکھا جائے گا سبحانک اللہم ابھی حمدی کا نشد لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ